హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు మామిడి సుమన్ నేను ఈరోజు తెలంగాణ ఎన్నికలు రేపు జరగబోయే తెలంగాణ ఎన్నికల గురించి మాట్లాడబోతున్నాను మనం గత నెల రోజుల నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాం ఏ ఏ పార్టీ ఏ ఏ ప్యాటర్న్లో వెళ్తుందో ఏ ఏ మేనిఫెస్టోతో ముందుకొస్తుందో ఇవన్నీ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉన్నాం కానీ ఖచ్చితంగా మనం అవేర్నెస్ చూపించాల్సింది ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు ఏది వాళ్ళు పాలించి నాలుగు సంవత్సరాల్లో మనకు అవేర్నెస్ ఉంటే సరిపోదు మనము ఎంత తపన పడ్డా ఎంత బాధపడ్డ లాభం లేదు ఖచ్చితంగా మనం పూర్తి అవగాహనతో ఉండాల్సింది పూర్తిగా మనకు రాజ్యాంగం ఇచ్చిన స్వేచ్ఛని కానీ రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హక్కును కానీ ఉపయోగించుకోవాల్సింది ఖచ్చితంగా పోలింగ్కి ముందు రోజే పోలింగ్ రోజు ఖచ్చితంగా అందరూ వెళ్ళి ఓటేయాలి అది పక్కన పెట్టేస్తే ఎవరికి ఓటేయాలనే విషయం గురించి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడదాం ఖచ్చితంగా నాయకుడు అని చెప్పేసి అంటే నాయకుడికి ఏ అర్హతలు అవసరం లేదు ఆస్తి అవసరం లేదు చదువు అవసరం లేదు ఇంకా బ్యాక్గ్రౌండ్ అవసరం లేదు ఏది అవసరం లేదు కానీ ఖచ్చితంగా ఉండవలసిన ఒకే ఒక్క అర్హత ఏంటి అని చెప్పేసి అంటే త్యాగం నువ్వు ఎంత త్యాగం చేయగలిగితే నువ్వు ఎన్ని వదులుకోగలిగితే అంత పెద్ద నాయకుడు అవుతావు అలాంటి త్యాగం చేసే గొప్పవాళ్ళు ఎక్కడున్నారో చూసి వెతికి ఏ పార్టీలో ఉన్నారో మీ నియోజకవర్గంలో ఎవరో అది ఇండిపెండెంట్ అయినా పర్వాలేదు ఖచ్చితంగా అతనికి వెళ్ళి ఓటేయండి డెఫినెట్ గా మీరు ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలి ఆ త్యాగాల గురించి ఇప్పుడు ఉన్న రెండు ప్రముఖ రెండు మూడు ప్రముఖ పార్టీల గురించి వాళ్ళ గురించి ముందు మాట్లాడదాం తర్వాత ఇండిపెండెంట్ల గురించి తర్వాత మనం ఎవరికి ఓటేయాలి అనే విషయం గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు మనకున్నవి బరిలో ఉన్నవి మూడు పార్టీలు అంటే ప్రధాన పార్టీలు మూడు మహాకూటమి ఒకటి బీజేపీ ఒకటి టీఆర్ఎస్ ఒకటి ఇప్పుడు దేశంలో ఉన్న ప్రధాన పార్టీల గురించి మాట్లాడితే ముందుగా పుట్టిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ దాని గురించి మాట్లాడదాం మూడు వందల సంవత్సరాలుగా ఎన్నో లక్షల మంది బలిదానాలు ఎన్నో లక్షల మంది ప్రాణత్యాగాలు తమ కుటుంబాలని తమ విలువైన జీవితాలని అన్నిటిని అర్పించి దేశభక్తులు అతి కష్టం మీద స్వాతంత్రం తీసుకొస్తే దానివల్ల లాభపడ్డది ఎవరు అసలు ఎందుకు తీసుకొచ్చారు స్వాతంత్రాన్ని పరాయి దేశం కింద నలిగిపోతా ఉన్నామా బ్రిటిష్ వాళ్ళ బానిస సంఖ్యల నుంచి విముక్తి పొంది మన స్వేచ్ఛ మనకే కావాలి మన అభివృద్ధిని మనమే సాధించుకోవాలి అని చెప్పేసి మనలు స్వాతంత్రం తీసుకొని వస్తే దాన్ని ఆ గాంధీని ఆ గాంధీ పేరుని మీకు తోకగా తగిలించుకున్నారు ఆ క్రెడిట్ ని మీ పార్టీ ఖాతాలో వేసుకున్నారు వేసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఏంటి ప్రజలకు అందాలి అధికారం ప్రజలకు అధికారం అందాలి ఆ ప్రజలే నిర్ణయాత్మక శక్తులుగా ఉండాలి తప్ప మీరు మీకు అందింది అధికారం మీకే అందింది మీ వారసులు వాళ్ళ వారసులు ఇలా కుటుంబం పాలిస్తా ఉంది మమ్మల్ని అంటే రాచరికం మళ్ళీ మళ్ళీ తెప్పించారు ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలంలో ఉన్న ఆ బానిసత్వాన్ని కావచ్చు ఆ వారసత్వాన్ని కావచ్చు మళ్ళీ మాకు అందించి ఏం చేశారయ్యా అప్పుడు వాళ్ళు వదిలేసి వెళ్ళినప్పుడు ఉన్న అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశం ఇండియా అనే త్యాగును అలాగే కొనసాగిస్తున్న సక్సెస్ఫుల్ గా కొనసాగించారు మొన్నటి వరకు మీరు చేసింది ఏమీ లేదు ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ గురించి ఇక టిఆర్ఎస్ ఇక్కడ కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఎన్నో మంది ఎన్నో వేల మంది ముఖ్యంగా విద్యార్థులు యువకులు ఎట్ల బలిదానాలు ఎట్ల ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు ఎలా తమను తాము నిప్పండించుకొని తమ జీవితం పోయినా పర్వాలేదు భవిష్యత్ తరాలు బాగుండాలి అని చెప్పేసి ఒక అలజడి తీసుకురావాలి అని చెప్పేసి ఏది ఎవరైతే సమైక్యాంధ్ర అంటున్నారో ఎవరైతే ఇలా విడిపోవడం వద్దు అని చెప్పేసి అంటున్నారో వాళ్ళందరి లోపల కూడా అవేర్నెస్ రావాలి వాళ్ళందరూ కూడా మా త్యాగాల్ని గుర్తించాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆత్మహత్యలు చేసుకొని చనిపోతే ఎన్నో లక్షల మంది కోట్ల మంది ప్రజలు తమ విలువైన సమయాన్ని కేటాయించి సమ్మెలు రాస్తారోకలు చేసి అతి కష్టం మీద తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తెప్పించుకుంటే ఇప్పుడు జరుగుతుంది అంటే మళ్ళీ ప్రతి ఒక్కసారి పార్టీలు చేస్తుంది ఇదే వ్యక్తులు మారుతున్నారు నెట్వర్క్ మారుతుంది కానీ వీళ్ళ మైండ్ సెట్ మాత్రం మారట్లేదు మళ్ళీ ఇది కుటుంబ పార్టీగా నాకు తెలుస్తుంది ఎవరికి వచ్చినాయా నీళ్లు ఉద్యోగాలు నియామకాలు అని చెప్పేసి అంటే వీళ్ళకే వస్తాయి వీళ్ళ కుటుంబాలకే వస్తాయి అరే మీకు మీకు అర్థం కాదా ఉద్యమానికి ఏమో అందరు కావాలనా ఉద్యమం వచ్చిన తర్వాత ఉద్యమం సక్సెస్ అయిన తర్వాత అధికారం వస్తే మాత్రం మీకు కేవలం మీ కుటుంబం తప్ప ఇంకెవరు కనిపించలేదా ఎమ్మెల్యేలుగా ఎంపీలుగా పోటీ చేయడానికి మంత్రులు కావడానికి సీఎం కావడానికి నువ్వు ఒక్కడమే ఉన్నావా ఇంకెవరు లేరా అందరికి పంచా ఉద్యమ నేత అయిపోయింది నీ టైం అయిపోయింది ఉద్యమ నేతగా దళితుని సీఎం అని చేస్తా అన్నావు చేయలేదు సరే నువ్వు చేసిన కష్టానికి నీకు ఐదు సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఇప్పుడు నీకు ఎందుకా ఇప్పుడు నీకు ఎందుకు తీసుకురా నీ పార్టీ గెలిచినా సరే నేను చెప్తున్నా ఖచ్చితంగా నువ్వు మాత్రం సీఎం కావద్దు నువ్వు కానీ నీ కొడుకు కానీ నీ కూతురు కానీ నీ యొక్క అల్లుడు కానీ ఎవరు కూడా సీఎం కావద్దు ఖచ్చితంగా నువ్వు దళితుని సీఎం చేస్తావా లేకపోతే బాగా చదువుకున్న వాళ్ళని సీఎం చేస్తావా లేదా సంఘ సంస్కృతుల వాళ్ళని ఉంటే వాళ్ళని తీసుకొచ్చి సీఎం చేస్తావా నీ
ఇలా మీరు కూడా ఓటేసేటప్పుడు అవేర్నెస్తో ఉండండి ఈ పార్టీని చూసి వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలను చూసి మాత్రమే మోసపోవద్దు అక్కడ లోకల్గా ఎంతో మంది ఇండిపెండెంట్ ఉంటే వాళ్ళను కూడా వాళ్ళను కూడా ఒక అవకాశం ఇచ్చి చూడండి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి పాలించే అవకాశం రావాలి ఈ ఆ ఇండిపెండెంట్లో గెలిచినప్పుడు అప్పుడైనా వీళ్ళకి అర్థం అవుతుంది పెద్ద వ్యతిరేకత ఏంది అని చెప్పేసి వీళ్ళకి అర్థం అవుతూ ఉంటుంది అప్పటికైనా వీళ్ళు వీళ్ళ మైండ్ సెట్ మార్చుకుంటారు ఈవెన్ నేను టీడీపీ కూడా చెప్తున్నా ఆత్మగౌరవ నినాదంతో ఆయన అతి కష్టం మీద మన మన యొక్క మైండ్ సెట్ మార్చి ఆ కేంద్రానికి అగేనెస్ట్గా మనల్ని తీసుకొచ్చింది ఎందుకు మీ కుటుంబం చేతుల్లో పెట్టడానిక మీరు మాత్రమే మంత్రులు అవ్వడానిక మీరు మాత్రమే సీఎంలు అవ్వడానిక మీ బామరులు మీ కొడుకులు మీ ఇంటికి సంబంధించిన వాళ్ళు మాత్రమే నాయకులు అవ్వాలి అంటే ఒక ఒక విప్లవాన్ని తీసుకొచ్చేదేమో ప్రజలు దాన్ని ఆ విజయాల్ని ఆస్వాదించేది మాత్రం కుటుంబాల ఇది ఇది మారాలి ఇది మారాలంటే ప్రజల నుంచి రావాలి ఆ వ్యతిరేకత వాళ్ళకు అర్థం కావాలి ఈవెందో ఏ పార్టీ గెలిచినా సరే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అందరికీ సామాన్యులకు కూడా అత్యున్నత పదవుల్ని సామాన్యులకు ఇచ్చేలాగా మనమే వాళ్ళను ఫోర్స్ చేయాలి ఖచ్చితంగా అసలు ముఖ్యంగా మన ఇండియాలో కూడా టూ టూ టైమ్స్కి మించి ఉండొద్దు అక్కడ ప్రెసిడెంట్ ఎలాగైతే టూ టైమ్స్ మాత్రమే ఉండే అవకాశం ఉందో ఇక్కడ కూడా అలాగే చేయాలి లేదంటే వీళ్ళు రాజుల్లాగా పాతుకుపోతున్నారు కొన్ని వీళ్ళకు వీళ్ళకి వీళ్ళు సామ్రాజ్యాన్ని బిల్డప్ చేసుకుంటూ వీళ్ళ వారసులకి వాళ్ళ వారసత్వంగా ఇది అధికారం అని చెప్పేసి అంటే కేవలం వారసత్వం అనేలాగా తయారు చేస్తూ ఉన్నారు సో మీరు కూడా ఆలోచించండి ఖచ్చితంగా ఎవరైతే ఎక్కువ త్యాగాలు చేస్తారో ఎవరైతే ఎక్కువగా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటారో ఎవరైతే మీ సమస్యలను పరిష్కరించగలుగుతారో వాళ్ళకి మాత్రం ఓటేయండి ఒకవేళ మీకు ఏ అభ్యర్థి నచ్చకపోతే ఖచ్చితంగా వెళ్ళి కనీసం నోట కన్నా ఓటేయండి అప్పుడైనా ప్రజా తిరిపి వీళ్ళకి అర్థం అవుతుంది కాకపోతే ఖాళీగా ఉండడం వల్ల కేవలం టీవీలు చూస్తూ పేపర్లు చదువుతూ ఇంకేదో చేస్తూ ఈ రాజకీయ నాయకులు తిట్టుకోవడం వల్ల లాభం లేదు ఒకవేళ మీకు వాళ్ళపైన వ్యతిరేకత ఉంటే దాన్ని వ్యక్తం చేయండి నాట్ ఓన్లీ పోలింగ్ రోజు మాత్రమే కాదు పోలింగ్ తర్వాత వాళ్ళు గెలిచిన తర్వాత కూడా మేము మనకు రాజ్యాంగంలో చాలా సెక్షన్స్ ఉన్నాయి చాలా మనకంటూ చాలా ఉన్నాయి అంటే మన యొక్క వ్యతిరేకతను ఇప్పుడు నేను ఈ సెల్ఫీ వీడియోలు వాడుతుంది కూడా అందుకే ఎన్ని వ్యతిరేకతలు వస్తున్నా ఎన్ని వ్యతిరేక కామెంట్లు వస్తున్నా ఎంతమంది వార్నింగ్లు ఇస్తున్నా సరే నేను డైరెక్ట్గా ప్రతి ఒక్క పొలిటీషియన్ని ఛాలెంజ్ చేస్తుంది అనుకోండి మీరు ఇంకేదని అనుకోండి బెదిరింపని అనుకోండి ఏదైనా చేస్తుంది ఏంటంటే మనకు ప్రశ్నించే హక్కు మనకు ఖచ్చితంగా ఉంది ఖచ్చితంగా మనం ప్రశ్నించాలి లేదంటే వీళ్ళు లేదంటే కష్టపడేది ప్రజలు ఆ ఫలితాలు అనుభవించేది కొంతమంది అన్నట్టుగా ఉంది ఏ వారసత్వం లేకున్నా ఎలాంటి డబ్బు ఎలాంటి పలుకుబడి లేకున్నా కేవలం సేవ చేయాలి అనే భావం తన లోపల ఉండి ప్రజలకు ఏదో మంచి చేద్దామని ఒక మంచి మనిషి ఎవరైనా ఉంటే వారి ఖచ్చితంగా గెలిచే అవకాశం అనేది మనం కల్పించగలగాలి ప్రజల్లో నుంచి రావాలన్నమాట ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఇండిపెండెంట్లోనే కేవలం ఓటింగ్ ఓటింగ్ పోలింగ్ రోజు అనగానే ఉన్న మూడు రెండు మూడు పార్టీల్లో ద బెటర్ ఆప్షన్ కోసం కాదు ఏమో ఎవరికి తెలుసు మీలాగ అందరు ఆలోచిస్తున్నారేమో మేబీ ఇండిపెండెంట్లో గెలవచ్చేమో ఇండిపెండెంట్లలో కూడా మంచి వాళ్ళని చూడండి ఎందుకంటే మనకు ఈ పబ్లిసిటీ కావాలంటే ఏంది మైకులు పెట్టి ఉదరగొట్టాలి ఆ ప్రతి ఒక్కరికి డబ్బులు పంచాలి మందు పంచాలి ఇవన్నీ పంచాలి ఇవన్నీ ఎఫర్ట్ చేయని వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు అలాగని మీరు ఎన్నో ప్లేసుల్లో చూస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ ముషిరాబాద్లో కావచ్చు ఇంకా చాలా చోట్ల ఒక యాభై సంవత్సరాల నుంచి చాలా ఒక ఒక వ్యక్తి పోటీ చేస్తూ ఉన్నాడు ఒక అతను ఆటో డ్రైవర్ ఆటో వాళ్ళ సమస్యలు తీర్చాలని చెప్పేసి అతను ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తున్నాడు ప్రతిసారి ఓడిపోతున్నాడు కానీ అతని సంకల్పం గొప్పది అలాంటి చాలా మంది ఉంటారు కనువిప్పు కావాలి ఈ ప్రధాన పార్టీలకు కానీ అందరికీ కనువిప్పు కావాలి అలా సేవ చేసే వాళ్ళు ఎక్కడున్నా సరే మనం అందరం అవగాహనతో వాళ్ళని గెలిపించగలిగితే ఖచ్చితంగా పార్టీలకు అతీతంగా పార్టీలకు అతీతంగా అభివృద్ధిని సాధించగలుగుతాం ఏమో మీరు ఇండిపెండెంట్గా గెలిచిన ఒకే ఒక వ్యక్తి మన మన మనం అనుకున్న అభివృద్ధి ఫలాలని సాధించగలడేమో వాళ్ళని నిలదీయగలడేమో డబ్బులు పెట్టకుండా గెలిచాడు కాబట్టి ఎలాంటి లాభాపేక్ష లేకుండా ఎలాంటి ప్రలోభాలకు లొంగకుండా ఖచ్చితంగా మంచి పాలన ఒక్కడితోనే వస్తుందేమో అలాంటి ఒక్కడు 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 గెలిస్తే ఒక పది మంది ఉన్నా సరే కదా ఎలాంటి ప్రభుత్వం అయినా ఏ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన వాళ్ళను గడగడలాడించడానికి ఒక ఒక సంఖ్య చాలు కదా ఒకటైనా అది రెండైనా అది పదైనా ఎంతైనా సరే ఆ ఒకటి రావాలి అని చెప్పేసి అంటే మీ ఒక్కళ్ళో మార్పు రావాలి ఖచ్చితంగా మీరు ఇప్పుడు ఓటేసే ముందు ప్రధాన పార్టీ అభ్యర్థులతో పాటు మిగతా అభ్యర్థుల ఆ చరిత్ర వాళ్ళ హిస్టరీ వాళ్ళ నేపథ్యము వాళ్ళ యొక్క బిహేవియర్ ఇవన్నీ కూడా చూడండి వీలుంటే నోటాకు నొక్కే ఉద్దేశమే ఉంటే వాళ్ళకు నొక్కండి ఆ ఒక్క ఓటు వాళ్ళకు ఎంతో ఉత్సాహాన్ని కలిగించవచ్చు ఆ ఒక్క ఓటు వాళ్ళలో వాళ్ళ
మీ కామెంట్ అది పాజిటివ్ అయినా నెగిటివ్ అయినా డెఫినెట్ గా వ్యక్తం చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్